সুলাইমান পয়গাম্বরের কাছে মেয়ে দিতে কে না চায় কন্দি শেষ পর্যন্ত এই প্রস্তাব সেই প্রস্তাব আনতে 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 এক পর্যায়ে নিয়ে আসলো হলো যাই আনে বলে যারা একটু ভালো দেখো ভালো এরকম অনেক সময় ছেলেরা বলে না আর একটু ভালো মেয়ে দেখো ভালো মেয়ে দেখো এক পর্যায়ে এই কথা পুইসা গেছে একেবারে সেই স্বরের জেলে পড়লি বেঁধে পড়লি বিকেলবেলা মা মেয়ের চুলের মধ্যে এভাবে তেল দিয়ে বেনি করে দিচ্ছে মা বলেন এটা করে না করে হঠাৎ করে এখন করে না এখন ফেসবুক নিয়ে বুঝে থাকে টেলিভিশন এখন কেউ কেউ মাথার চুল চিরুনি করে দেয় এক পর্যায়ে দেখলো যে মেয়ে বলতে মেয়েকে বলতেছে বাবা আমরা একটু দোয়া করি সোলাইমান পয়গাম বা বিয়ে করবে ভালো মেয়ে পাচ্ছে না মেয়েটা আমার পিছনের দিকে একটু গার ফিরে আমার প্রস্তাব নিয়ে যদি কেউ যাইত তাহলে মনে হয় আমার বিয়ে করত মেয়ের কথা শুনে মা এভাবে জোরে একটা ঠুয়া মেরেছে মাথার মধ্যে ব্যথা পাইছে উফ মা গো কি করলাম কত সাহস তো কম না কোথায় শেখ সাদি কোথায় ছাগলের লাদি হ্যাঁ কি বলিস সুলাইমান পয়গম্বর তুমি বিয়ে করবে এই প্রস্তাব এ কথা শোনাও তো বলাও তো ঠিক না কয়া মাগো আল্লাহ যদি চায় তাহলে এটা সহজ মেয়ের মনে নিয়ে রয়ে গেল এই দিকে কথাবার্তা চলতে 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 এই কথা দুই কেবার সে মন্ত্রী পারায় মন্ত্রীর বউ এইটা নিয়ে একটু রস হাসি টস করছে এক পর্যায়ে মন্ত্রীরা সেক্রেটারি এটে বৈশ্য বলতেছে বাদশাহ আপনি একটা বিয়ে করেন তাড়াতাড়ি আর নয় আমাদেরকে আর একটা করিয়া করাই দেন তাই ব্যাপার কি শেষ পর্যন্ত বেদের মাই আপনার বউ হইতে চায় হ্যাঁ সাহস কি এ কথা বলে তিনি একটু সিংহাসনটা নেড়ে চেড়ে বসলেন কে সেই বেদের আল্লাহ কয় সোলাইমান তুমি তো বেদের মেয়ে তো বললো যে আল্লাহ চাইলে হয় তুমি তো একটু রাগ হইয়া গেল তাহলে আমি একটু দেখি চাবিটা ঘুরাইয়া কি হয় সোলাইমান পয়গাম্বরের কে আল্লাহ দিয়েছেন মোজেজ একটা আংটি জানেন কি না তামাম দুনিয়া এবং জিন সব কন্ট্রোল করতেন তিনি এইটা দিয়ে আদব ছিল যখন পায়খানা প্রস্রাবে যাবেন তখন এইটা একজন বিশ্বস্ত চাকরের কাছে রেখে যাইতেন অজু করে বাথরুম সেরে এসে আবার অজু করে এটা হাতে দিতেন হঠাৎ করে পেটের মধ্যে মোসব দেশে টয়লেটের ব্যাগ হয়েছে বাথরুমে যাবেন সাবিওয়ালার আংটিওয়ালার কাছে আংটি রাইখা তিনি বাথরুমে গেছেন আজকে পেটটাও একটু ব্যথা ব্যথা করে একটু সময় লাগছে এই ফাঁকে বদ জিম সুলাইমানের সুরত দরিয়াই জায়গায় কই দেওয়া আংটি দেওয়া আংটি দিয়ে দেশে আংটি নিয়ে বদ জিম সিংহাসনের মধ্যে বৈশাখ বলতেছে শোনো দেশের মধ্যে দুই নম্বর সোলাইমান আইসে গেছে দেখতে আমার মতো আসলে আমি এক নম্বর হইলো দুই নম্বর আসার আগেই সাইজ কইরে দিও নালে কিন্তু রাষ্ট্র দখল কইরে নিয়ে যাইবে দুই নম্বরই কইরে ক্ষমতায় বৈশাই এক নম্বরের ফিটেইবে ঠিক এরকম সোলাইমান আলাইহিস সালাম কিছুক্ষণ পর আসছেন ওযু কইরে তো মাথা ঠান্ডা আইসে কই দাও আংটি দাও ও তাহলে আমি সেই দুই নম্বর জান সামনে গরম গরম খবর আছে কি ব্যানের মধ্যে সরাইয়া টানতে টানতে যেই সরে জেলেরা মাছ শুকায় মাছ ধরে মাছ উঠায় সেই সরের মধ্যে ফালাই হইতেছে দুপুর বেলা জেলেরা ফেরতেছে হঠাৎ করে এক জেলের নজরে পড়লো একেবারে নিচে নেমে এক খন্ড মেয়ে কাকে যেন ছায়া দিচ্ছে এই জেলের সামনে আগাইয়া গেছে গিয়ে দেখে গায়ে রক্ত কি সুন্দর চেহারা কিন্তু শরীরটা ফাড়া ফুড়া পানি উঠাইয়া মাথায় দেশে কিছুক্ষণ পর সোলাইমান পয়গম বা সুখ খুললে তাকাইয়ে দেখে এখানে বললো আমাকে এখানে মারল কে তাই বাবা আল্লাহর কসম সোলাইমান পয়গম্বরের দোহাই আমি তোমার গায়ে একটা বাড়িও দেই নেই তাতে আমাকে এখানে ফেললো কে বলে তাও জানি না জেলে জিজ্ঞেস করে আপনার নাম কি বললে যে তাও তো বলতে পারি না বাবার নাম কি তাও বলতে পারি না এই বলতে পারি না মানে কি মনে আছে কিন্তু পরিবেশ যা যদি বলে আমি সোলাইমান পয়গাম্বর তার ওর বইটার বাড়ি খাওয়া লাগবে তার কারণ হয়েছে সোলাইমানের মারে কেটা ঠিকই না করে এই জন্য মনে আছে কিন্তু বলতে পারি না দেশের মধ্যে ইসলাম বিরোধিতা বেশি হলে তখন আলে বোলামারা বলে যে সামনে কথা ছিল বলতে পারি না এক পর্যায়ে সোলাইমান আলাহিসাল্লাম বললেন যে আপনি দয়া করে আমাকে একটু নিয়ে যান জেলে মনে করছে মাথায় আঘাতের কারণে স্মৃতিশক্তি শেষ কাঁধে ভর দিয়ে দিয়ে বাড়িতে নিয়ে গেছে নিয়ে যাওয়ার পরে জেলে আগে যা মাছ পাইতো যদি পাইতো পাঁচ হাজার টাকার এখন পায় পঞ্চাশ হাজার টাকা দুই লাখ পাঁচ লাখ টাকা তার কারণ বাড়িতে নবী গেছে বরকত হবে কিনা 
আপনি যদি একটু নজিম নিয়া যান কোরআনের হাফেজের ছাত্র আপনার বাড়িতে বরকত হবে নাকি বরকত কমবে বরকত হবে এক পর্যায়ে কয়েকদিন যাওয়ার পরেই জেলে চিন্তা করলে আরো পাঁচ ছয়টা জাল বাড়াই জাল বাড়াইলে লোক লাগবে না কর্মচারী লাগবে এর মধ্যে সোলাইমান কয়েকবার একটু সুস্থ হয়েছে বলল যে বাবা আমার তো একটা কাজের লোক দরকার তুমি সুস্থ হয়েছো চাইলে আমার ঘরেই কাজ করতে পারো বাহির থেকে আনবো কি আর ঠিক আছে কাজের লোক কত মাসে কত কয়েকবার মাসে এক হাজার একশো দিরা দেরহাম দেবো আনে তুমি থাকো খাওয়া দাওয়া ঘরে যাইতেছে দিন কাল যাইতেছে কিন্তু সোলাইমান পয়গাম্বর আস্তে আস্তে কইরা ওই জেলেদের মধ্যে দিনের দাওয়াত দেয় আর মানুষেরা তার খুব ভক্ত হয়ে গেছে নবী তার আখলাক চরিত্র চেহারা এই দিকে জেলের মনের একটা আকাঙ্ক্ষা জাগছে এই ছেলেটার কাছে যদি আমার মেয়েটা বিয়া দিতে পারতাম বোর কাছে রাত্রে বলতেছে দেখো তুমি যদি একটু রাজি থাকো তাহলে আমি মাইয়েটা বিয়া দিতাম জেলের বউ গাছে রাগ হইয়া আমাদের টাকা পয়সা ধন দৌলত বাড়ি ঘর কম আছে এই ছেলের কাছে বিয়া দেব কেন বেই নাই বিয়ের নাই পুত্র নাই এরপর কি বলে হ্যাঁ কেউরই তাত্মীয় স্বজন নাই বলে ছেলেটা ভালো কে এত ভালোই লিখে এর মানুষে মারত শেষ পর্যন্ত বউরে রাজি করাইতে পারে নাই পরের দিন ভালো করে মিষ্টি আংটি স্বর্ণের আংটি বোর জন্য কিনছে জেলে টাকা পয়সার তো অভাব নাই সব কিছু এনে বোর সামনে দিয়া সারি সুরি দিয়া বলল এগুলো খাও শেষকালে বলে যে একটা কথা বলতাম বলে কোনটা ওই কথা কালকের টাইম বলে তাই নাকি এখন বউ চিন্তা করে এখনো মুখের মধ্যে মিষ্টি ফুরায় নাই কেমনে না করি আস্তে করে বললো যে আপনার মেয়ে বিয়ে দেবেন এত জিজ্ঞাসার দরকার আছে আমি মহিলা মানুষ যা করার আমি খেদমত করবো মেহমান এই তো সকালবেলা যাচ্ছে ভোর রাতে মাছ ধরতে নদীতে বলতেছে বাবা আমার ঘরে একটা মেয়ে আছে তুমি জানো কয় না জানি না কোনোদিন কণ্ঠস্বর শুনছো কয় না কোনোদিন ওর জামা কাপড় শুকা দিতে দেখছো কয় না জেলে বলতেছে বাবা আমরা গরিব হতে পারি কিন্তু সোলাইমান পয়গম্বরের সুন্নত মেনে চলি আল্লাহর বিধান মানি আমার মেয়েটা বেপর্দা হয় না আমার মেয়েটা নামাজ কাজা করে না বলে মেয়ের কথা বলেন কেন চাচা মহাজনকে বলেন বললো যে আমার মন চায় আমার মেয়েটা তোমার কাছে বিয়ে দিতে তুমি যদি রাজি হও সোলাইমান কোনো কথা কয় না একটু পরে জেলে মনে করলো মনে বিয়ে করবে না বললো যে দেখো আমার একমাত্র সন্তান তাও কন্যা এই যে জাল নৌকা ঘরদুয়ার গরু ছাগল যা আছে এ সব তুমি পাইয়ে যাবে এক সময় সম্পদের লোভ দেখায় কারে তামাম দুনিয়ার বাদশাহ সুহান আল্লাহ কন্যা সোলাইমান পয়গম্বর গোপনে আল্লাহরে ডাক দিয়া কয় মালি ছিলাম তামাম দুনিয়ার বাদ সামাজখানে কি ঘটনা হয়ে গেল বুঝতে পারলাম না আল্লাহ তালা প্রমোশন হয়েছে কাজের লোক থেকে জামাই হইতে আসি আলহামদুলিল্লাহ আমার বিয়ে মালিক তুমি ওকিল হইয়া থাইকো কারণ আত্মীয় স্বজন কেউ রে তো আমি বিয়ার মজলিসে পাবো না ব্যাস পরের দিন বিয়ে হবে বিয়ে হয়ে গেছে বিয়ের পর যখন দুই দিন পরে অলিমা অনুষ্ঠান ছেলে মেয়ের দেখা হবে টাকা পয়সা দিয়ে দিছে ও আবার নতুন করে যে ওর গহনাগাটি সব কিনা নিয়ে আসছে মেয়ের জন্য শাড়ি সুড়ি কিনতে হবে না এইগুলো সব এনে রাখবে কোথায় জেলের ঘরেই রাখছে মেয়ে আবার খুইলে খুইলে দেখতেছে কি কি আনছে তার জন্য মেয়ের মায়ে দেখাচ্ছে ভালোই হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ এরপরে সকালবেলা ডাকতেছে রাত্রে কলমা কামি নিয়েছে সকালবেলা ডাকে বাবা ওঠো শাশুড়ি বলতেছে এই জেলে তুমি আমার স্বামী তোমার রুশবরাদ্দ আছে ও কি এখন কাজের লোক আছে ও তো এখন জামাই জামাতা এই শীতের মধ্যে জামাইরে নিও না ঠান্ডা কারণ শাশুড়িরা কিন্তু জামাইরে মহব্বত করে সমস্যাটা হয় শাশুড়ির সাথে পুত্রবধুর আর শ্বশুরের সাথে জামাই ঠিক কিনা বল হ্যাঁ শাশুড়িরা পুত্রবধূ মানে শাশুড়িরা জামাই কি থাকে জামাতাকে খুব ভালোবাসে এটা স্বাভাবিক নিয়ম অথচ এই পুত্রবধূকেও আদর করা শাশুড়ির উচিত তার কারণ মেয়ের মতো করে রাখলে তাকে মায়ের মতো যত্ন করবে অতএব সমস্ত আগের পিছের কথাবার্তা মহিলা শাশুড়িরা পুত্রবধূটাকে মাইয়ের মতো করে বুকে নেন আর ভাবিরা যারা আসছেন মাহফিলে আপনারাও দয়া করে শাশুড়িটাকে মায়ের মতো যত্ন করেন একদিন সু চিরুনি করিয়া দিয়া বলবেন গল্প করবেন আম্মা আপনার যে বিয়ে করছে আব্বাই আগে কি দেখছিল আপনি কি লাভ মেরিজ নাকি নর্মাল সেইটা কথা আগে দেখবেন শাশুড়ি হালকা হয়ে যাবে ঠিক না বলে বাবা সেই লাভ মেরিজ কি বুঝি না আমার দেখতে গেছে আমি হেরে দেখি নেই উনি দেখছে কিনা জানি না আমি তো মাথা নিচু কইজে রাখছে আগের দিনের মহিলার এইরকমই ঠিক না যাই হোক এক পর্যায়ে বিয়ে হলো ওই দিন আর যায় নাই জেলের জাল ধরতে যায় নাই সোলাইমান পয়গম্বর জালের মধ্যে কোনো মাছ বাজে নাই একটা মাছও বাজে নাই জালিলার মন খারাপ কারণটা কি কারণ হইল ওই রাষ্ট্র এক বছরের মধ্যে পুরা তসনস হয়ে গেছে কারণ মানুষের রাষ্ট্র 
সালাহ অবৈধ শাসক জিনে কথা কয় আঙ্গিনেছে চিন্তাই কইরা অবৈধ আবার হইল কি জিন তে মানুষ মাটির তৈরি সালাই জিনে জনগণ কয় তেলের দাম পাললো কেন মিছিল করছে সবগুলোর ধরে কয় শৈলের তেল বাইর করে দেয় সাউলের দাম পাললো কেন জালে ঢুকাও গরম পানি খাওয়াইয়া দাও বাস দেখ পানি আর সাউল খাওয়ার কথা কইবে না মন্ত্রীরা কয় সরকার এত নিষ্ঠুর হইল কেন দেখি তো এইটা আসলে সুলাইমান কিনা ওই সরকারের মধ্যে মন্ত্রীদের মধ্যে একজনের নাম ছিল আসিফ বিন বরখিয়া সে ছিল জিনের গোষ্ঠী থেকে জ্ঞানী জিন কোরআনের মধ্যে ছিল কাহাফে আল্লাহ বলেছে তো সে বলল যে সুলাইমান পয়গম্বরের কোন কাজের বিরোধিতা করি নাই আজকে বিরোধিতা করব চেহারার দিকে তাকাইলো তাকাইয়া সুলাইমানকে একটা কথা জিজ্ঞেস করবে আপনি কি জনগণের জন্য কেন এত কঠোর হইলেন এই কথা জিজ্ঞেস করার আগেই যখন চেহারার দিকে তাকায় তাকাইয়া দেখে এইটা তো মানুষ না এটা তো জিন জিনে জিন চেনে এখনো পয়সা রয়েছে ধরো না এটা তো মানুষ জিন জিন কয় আমার কাম শেষ দিয়েছে দৌড় জিন তো বাতাসের সাথে মিশে যাচ্ছে শালি কইছে ধর ধর কইতে দেরি অবৈধর পালাইতে দেরি হয়নি এক পর্যায়ে দেশে ওরা আসিফ বিন বর্খিয়া পিছনে পিছনে জিন তো ধরছে ওই সমুদ্রের মধ্যে দিয়া যখন যাচ্ছে উপর দিয়া আংটি ধরে তাড়াতাড়ি ফালাইয়া দিছে তার কারণে এই আংটি থাকা মানে ওর বিপদ এখন ক্ষমতা তাড়াতাড়ি সাবো যখন সাগরের মধ্যে সাইরা দেছে একটা মাছ আইসা ওই আংটিটার খপ করে গিল্লা ফলাইছে আল্লাহর কুদরত ওই আংটি ওয়ালা মাছের পিছনে সমুদ্রের সব মাছ পাগলের মতো দৌড়ায় পাগলের মতো এই জন্য সমুদ্রের কোথাও মাছ নাই ওই মাছের জাগ যেই দিকে সব মাছ যায় সেই দিকে এক পর্যায়ে পরের দিন জেলে বলল যে দেখো জামাইর মাছ ধরাবো না শুধুমাত্র বৈশা থাকবে তাই নেই হবে জাল ধরছে প্রথমে আই সেই জালে বাদ যে ওই মাছটা আর অন্য মাছ তো শুধু ঢুকতেছে জালে আঁকে তাই না মনে হয় জাল নিয়ে যায় তাড়াতাড়ি টেনে সরের জাল উঠেছে দশ বিশ কোটি টাকার মাছ একদিন পাইয়ে গেছে অন্য জেলেরাও মাছ পাইছে প্রচুর এরপরে স্তূপ দেশে বাড়ির দরজায় উঠানে বিশাল মাছের স্তূপ কয়েক কোটি টাকা মাছ বিক্রি করছে একদিন পরেই মেয়ের বিয়া ভালো কিছু মাছ রাখছে একটা মাছ আজকে এই দুপুর বেলা খাওয়ার জন্য ঘরে পাঠাইয়া দিছে আপনারা বুদ্ধিমানি করিয়া কন্ত দেখি কোন মাছটা হইতে পারে মেয়ের ডাক দিয়ে কয় মাগো মাইয়ার মায়ে কয় জাইয়ার বউ বলতেছে মাগো কোন কথা নাই জামাই খুব ভালো এই যদি জানতাম বিয়া দেওয়ার পর এইরকম হয় তাহলে প্রথম দুই দিনের মধ্যেই বিয়া দিয়ে দিত একটু আগে কয় বিয়া দেব না ছেলে অত ভালো না আর এখন কয় আগে দেতাম এস মহিলা এক পর্যায়ে সুন্দর কইরা মাছটা কাটছে মেয়েটা মেয়েটা কান্দে আগের দিনে মেয়েরা কান্ত বিয়ের কথা শুনলে ঠিক না আর এখন মাইয়ারা বিয়ে আগে বৈশা বাবারে কয় বা আনুষ্ঠানিকতা শেষ করেন কারণ বাচ্চা টাচ্চা নিতে হইবে আমাকে কে বিয়া করছে কবে কয় ও কব সাথে সেই কবে বিহায় ঠিক না এক পর্যায়ে মাছ কাইটা যখন পেড়ির মধ্যে পোস দেছে দা দিয়া দেখলো একটা চপ টস টস করে চট করে একটা আংটি পড়ছে আর গোটা রুম আলোকিত হয়ে গেছে আল্লাহ আকবর বলে মহিলা তাড়াতাড়ি আংটিটারে উঠাইয়া মেয়ে গরম পানি দিয়ে ধুইয়া আসলের মধ্যে জড়াইয়া রাইখা আল্লাহর কাছে চোখের পানি সেরে শুক্রিয়া আদায় করে রব্বুল আলমিন আমার স্বামী আমার জন্য কত কিছু কিনে নিয়ে আসছে আমি তো কিছুই দিতে পারলাম না মনে হয় মাছের পেটের মধ্যে ভৈরা তুমি আংটি পাঠাইছো আমার কাছে বাসর রাতে যেন আমার স্বামীকে এইটা গিফট করি এবছর এই পর্যন্ত থাক পাবলিক একটা বাজে মহিলা গুলার যেতে হবে এবার শোন আচ্ছা শেষ করে দিচ্ছি ভিতা কাটতে কাটতে শুরু করে দেবো কোন অসুবিধা নেই বসবেন না কি করছি এবার শোন বাসর রাত দেখছেন ঢুকে গেছি কোথায় আমরা ট্যার ফার নাই কি হয়েছে বাসর রাত স্বামী বসে আছে স্ত্রী গেছে এই মিষ্টি নিয়ে ফল ফুল নিয়ে পিঠা লাঠা নিয়ে যাইতে হয় না যাই সালাম দেশ সালাম আলাইকুম সোলাইমান পয়গম্বর দাঁড়াইয়া বললেন আলাইকুম সালাম দুইজনে এই কথা সেই কথা একে অন্যকে খাওয়াইয়া দেয় খাইতেছে 
হঠাৎ করে পয়গম্বর জিজ্ঞেস করে আচ্ছা তোমার মনে কি এমন কোন আশা আছে যা এখনো পুরা হয় নাই বাবা মা পুরা করতে পারে নাই স্বামী হিসাবে চেষ্টা করবো সেটা পুরা করতে এরকম কিছু দাবি থাকে না জেলের মেয়ে বলতেছে যে দেখেন বাসররা কোন উল্টা কথা বলে একে অন্যের মধ্যে দ্বন্দ্ব বাড়ানো ঠিক হবে বলো কিসের দ্বন্দ্ব না আপনি মন খারাপ করবেন যদি সে কথা বলি বললো না আরে আমি কি সেই মনের মানুষ নাকি আর তুমি অনেক ভালো মেয়ে আমি জানি বলল তাহলে শোনেন আজ থেকে নিয়ে ঠিক এক বছর আগে এই জানুয়ারি মাসের কত তারিখ জানে তেইশ তারিখে আসরের ওয়াক্তে আমার মা আমার সুলে তেল দিয়ে দিচ্ছিল এমন সময় আমার মা বলছে সোলাইমান পয়গম্বর নাকি মেয়ে পাচ্ছে না বিয়ে করতে এই জন্য আমি বলছিলাম কি আমার প্রস্তাব নিয়ে যদি কেউ যাইত তাহলে হয়তো সোলাইমান পয়গম্বর আমার বিয়ে করত বলে তাই নাকি হয় তখন আমার মা আমার মাতার মধ্যে যেভাবে ঠু আমার সে আঙ্গুল দিয়ে এখনো ফুলে রয়েছে কিন্তু এমন কোন রাত যায় নাই যেই রাতে আল্লাহর কাছে চোখের পানি ছেড়ে নীরবে নিবৃতে আল্লাহ রবুল আলমিনকে বলি নাই আল্লাহ তুমি সোলাইমান পয়গম্বরের স্ত্রী আমাকে বানাইয়া দিও কিন্তু সব দোয়া কি আর কবুল হয় আমি কেমনে সোলাইমানের স্ত্রী হব আপনি আমার সোলাইমান মনের মধ্যে ওই কষ্টটা শুধু রয়ে গেছে সোলাইমানের বউ হইতে পারলাম না বলতে বলতে কেঁদে দেশ সোলাইমান পয়গম্বর হাত দিয়ে আসতে করে চোখের পানি মুসাইয়া মুসকি হাসি দিয়ে বলে তুমি এই এক বছর তোমার বাড়িতে আমি কেউ দিয়ে যদি একটু বলাইতে কমপক্ষে গটকালিটা তো আমি করতে পারতাম সোলাইমান পয়গম্বর এবার জিজ্ঞেস করেন দেশে কত মানুষ আছে সব রায়টা একেবারে প্রেসিডেন্টের বউ হওয়া লাগবে এই আকাঙ্ক্ষা তোমার মনে কেন জাগলো শোনেন শোনেন স্বামী আগেই বলছিলাম এরপরও প্যাঁচটা বাজাই এখন আমারে কষ্ট দিয়েন না মূল বিষয় ছিল একটাই সেটা হলো এই যে আপনি মনে করতে পারেন আমার মনে আকাঙ্ক্ষা ছিল আমি বাসার স্ত্রী হইলে ভালো খাবো ভালো পড়ব অলঙ্কার দামি দামি পড়ব দাস দাসী আমার থাকবে সেবা করার জন্য না না বরং আমার ইচ্ছে হলো আল্লাহর কাছে আমি যদি সোলাইমান পাই গাম্বরের স্ত্রী হতে পারি সারা রাত জেগে জেগে স্বামীর সেবা করব নিজ হাতে গোসল করাইয়া দেব ময়লা জামা কাপড় গুলো ধুয়ে ধুয়ে সুন্দর করে তার গায়ে জড়াইয়া দেব মাথায় তেল দিয়ে চিরুনি করে দেব জুতা জোড়া পায়ের মধ্যে পড়াইয়া দেব মশারিটা টানাইয়া দেব এবং সুন্দর করে যত্ন করে করে তাকে আদর করে করে ভালোবাসা মায়া প্রেম প্রীতি দিয়ে বুকটা ভরে দেব কেমতের মহা মুসিবতের সময় কোন কারণে যদি আল্লাহর কাছে আটকে যাই আর জান্নাতে যেতে পারছি না চোখের পানি ছেড়ে মাবুদকে ডাক দিয়ে বলবো আল্লাহ আমি তোমার পয়গম্বর সুলাইমানের খাদে মা ছিলাম একজন নবীর খাদে মা হিসাবে আল্লাহ আমার মাফ করে দিবে বলে তাই আচ্ছা ঠিক আছে যাক কাম তো হয়ে গেছে যেহেতু আমার সাথে বিয়ে হয়ে গেছে এখন তো আর তুমি সোলাইমানের পয়গম্বর আর কেমনে কি হবা ওটা সব আল্লাহর ইচ্ছা মন খারাপ করে আমার মন খারাপ না আমি আমার সোলাইমান যাক তবুও এক পর্যায়ে গভীর রাতে স্ত্রীর দিকে দুইটা হাত বাড়িয়ে দিয়ে বুকের মধ্যে নিয়ে স্বামী স্ত্রী একাকার হয়ে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা আমাদের দেশের পোলা পাইনের বাসর ঘরে কি কথা থাকবে কারণ হইল কথাবার্তা মোবাইলে আগে শেষ এরপর ফেসবুক এরপর আছে মেসেঞ্জার এরপর আছে হোয়াটসঅ্যাপ সব জায়গায় দিতে দিতে একেবারে চরিত্র পন্ত শেষ বাসর ঘরে যাই কে তুইও ঘুমা আমিও ঘুমাই তিন দিন পর কিলা কিলি ভালোবাসা বিয়ের আগে শেষ এরপর গান গায় আগে জানলে তোর বাংলা নৌকে চলতাম না সব ভালোবাসা বিয়ের পরে না বিয়ের আগে বিয়ের পর আল্লাহ কবুল করো সৎ থাকো সতী থাকো আল্লাহ তোমাদের বরকত দিবে শেষ কথা হইল সোলাইমান পয়গাম্বর যখন আস্তে করে কোলের মধ্যে নিচ্ছেন এমন সময় স্ত্রী বলছেন রাখেন আমার এই সতীত্ব জীবন আপনার জন্যই বরাদ্দ আছে অতএব একটু ছোট্ট বন্ধ করেন ছোট্ট একটা গিফট আছে এই যে দিয়ে লই আস্তে করে সোলাইমান পয়গাম্বর বললেন দেও কয় চোখ বন্ধ করেন বন্ধ করছে ডাইন হাতটা বাড়াই দেন ডাইন হাত বাড়াইছে কয় বিসমিল্লাহ রহমান ইব্রাহিম আংটি পড়াই দেওয়ার পর বললেন চোখটা খোলেন চোখ খুললে দেখে ওই আংটি আরো জোরে বলেন কোথায় এসে কি হলো বুঝতে পারছে না 
তারা তারি আংটি খুইলা বউ তেল মাথায় দিয়া একটু হুশ করছে কয় আমার আংটি দাও কয় পরে কয় আংটি না দিলে তো আমার অবস্থা বেশি খারাপ হবে বলল যে না একটা শর্তে দিতে পারি যদি বেহুশ নাও হুশ থাকলে কি কি বেহুশ হয় কোন ঠিক আছে চেষ্টা করব বেহুশ যে না আমার আঙ্গুলের মধ্যে আংটি পরাইছি এবারেও বেহুশ কুদরত সুবহানাল্লাহ মে আংটি নিয়া চলে গেছে বাবা মার কাছে ও মা কি হইছে মা এই রাতে একটা সময় আসছে কেন দুইটা সময় কয় মাগো এই এই ঘটনা কয় এক কথা কইছ না অত বাবার কাছে কয় কইছি কি এই ছেলের কাছে মে বিয়ে দেওয়ার দরকার নেই এলো মহিলাদের আকলা কিছু করার নাই তার অল্পতেই পরিবর্তন হয়ে যায় আর সেই মহিলারা যখন দেড় চালায় তখন আমার অবস্থা কি হইবে আল্লাহ জানে আয় তো ঠান্ডা ওয়াজ ভালো লাগে না শেষ করতেছি শেষ বারে শেষ বারে সুলাইমান আলাইহিস সালাম চোখ খুললে দেখতেছে বাসর ঘরে শ্বশুর শাশুড়ি বউ তিনজন চোখ খুললে কাম্মা আমনে আসেন কা বাবা বস বানা তুমি আমার জামাই আমার ছেলের মতো এই আংটির মধ্যে মাছের পেটের আংটি এটা ভূতের দর আংটি এই ডরে আগামী কালকে হুজুরদেরকে ডাইগা সূরা ইয়াসিন আয়াতুল কুরসি সাইকুল পরে ফুক দেওয়া ইয়া তারপর শয়তান সরাইয়া তারপর দেবে এর আগে দেব না কাম্মা আপনারা সইলে জানা আমি আর বেহু সব না আংটি হাতের মধ্যে নিয়ে স্ত্রীকে দুই হাত ধরে উঁচু করে বলছে আসো আল্লাহর কাছে একটু সেজদা করে দুই রাকাত নামাজ হইরা তখন স্ত্রীকে বলতেছি স্ত্রী তোমার চোখের পানি আমার ওই কথার উপরে বিজয় লাভ করেছি আমি সেই সুলাইমান সুবহানাল্লাহ বাস হাতে আংটি নেওয়ার সাথে সাথে জিনেরা হাজির বসে 50টা পুকুর কাটা 1000 হাত লম্বা পাশে 500 হাত গভীর হইল 200 হাত প্রত্যেক পুকুর ইলিশ মাছ রুই মাছ কাতল মাছ মৃগেল মাছ এমন কি বড় বড় সমুদ্রের মাছ আছে যা দিয়ে সব দিয়ে বইরে ফলো বাস গলদা চিংড়ি কোন না ও বলতে দেরি এই মাহারি বাবা তামাসিল আওয়া জিফান ইন কাল জাওয়ারি আল্লাহ কোরআনে বলেন জিন দিয়ে এইভাবে সে কাজ করাইতো বিল্ডিং বানাও 100 20 তলা কইরা এরপর বাগান বানাও 50 টা একটা আঙ্গুরের বাগান একটা কমলার বাগান আর একটা লেসুর বাগান আর একটা লেবুর বাগান আর একটা জাম্বুরার বাগান আর একটা আপেলের বাগান আর একটা বেদানার বাগান বাগানার বাগান পঞ্চাশটা ফুলের পঞ্চাশটা বাগান বানাও জিনেরা বাকি রাতে কাজ কইরা কি লিয়ার সকালবেলা জেলের বউ উঠে দেখে হায় ইয়া কি কই স্বপ্নে দেখলাম কি একটু নিজে আবার নিজের পেটের মধ্যে সিম দি দিস কই না ব্যথা হতো পাই মিয়ের কাছে যাই কই মাগো কি খাও কই মাগো আমান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমার চোখের পানি কবুল করেছে আপনি না বলেছিলেন সুলাইমান পয়গাম্বর কেন আমার স্বামী হবে আমাকে কেন বিয়ে করবেন মাগো চোখের পানি আল্লাহ কত কবুল করেন দেখেন যেই স্বামীর কাছে বিয়ে বসেছি যেই ছেলের কাছে এই সেই পয়গাম্বর সুলাইমান तमाम দুনিয়ার বাদশাকে আল্লাহ আমার স্বামী বানাইয়া দিয়েছে আজকে ক্ষমতার মসনদে বসে অহংকার করো জমিনে পা বাজে না এর আগে তোমাদের চাইতেও বড় ক্ষমতাশীলরা পৃথিবীতে বহুত ছিল মাটির নিচে বিদায় হয়ে গেছে আজকে চোখের সামনে দেখতেছো ক্ষমতার পালা বদল অতএব ক্ষমতা আসবে ক্ষমতা যাবে অহংকার কর সব তো ধরা খাইছ আল্লাহ আমাদের কবুল করো আল্লাহর গোলামদের প্রথম বৈশিষ্ট্য অহংকার করবে না দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য কি সারা রাত ঘুমাবে না 